السلام عليكم الأخطاء ما في أحد منا ما يخطأ سواء كان في العمل في الدراسة أو في حياتنا الطبيعية ما في أحد مثالي ويسوي كل حاجة مية بالمية دائما أعطيك مثال من قبل شهرين طلعت مع صاحبي رحلة كاياك وقررت مرة واحدة أجيب أي كاميرا التصوير وأسوي بلوك هناك الحمد لله كل شيء مشى على خير إلا على آخر نص دقيقة وصلت عند حجرة وقلبتني أنا بالكاميرا وصرت أنا أحمل الغواص طبعا الكاميرا الحين اختربت وجلست اتندم اليوم اللي انا طلعت فيه الرحله هذا كان خطا ممكن اتفاداه بشكل سهل بس هل ممكن يكون هذا الخطا يطلع لي بشيء ايجابي سواء الخطا كان كبير او صغير بياثر عليك بس انت اللي تحدد نوع التاثير ممكن تتعلم منه وتطور نفسك عشان ما تطيح في نفس الغلط مره ثانيه او تقدر تخليه ياثر على يومك وحياتك ويعكر مزاجك وتحبس نفسك في دائره سلبيه بس هذا رايي انا نشوف الخبراء. You know, and I think it just comes from experience. You know, when you fall and you fail so many times, you just say, uh, you know, you kind of just look yourself in the mirror and say, well, you know, what are you going to do about it? I know that you've never asked anyone to feel sorry for you. You've got millions of dollars and a fantastic life, but you, you did grow up in the spotlight in this age of social media in an almost unique way. What was the hardest thing about having to do that? Just always having to be on point. You know. Um, You know, never, you know, feeling like you can never make a mistake. You're only human, and humans make mistakes, you know, but it's the ones that learn from their mistakes and, and come back that separates, you know, this human from that human. A friend of mine, like I said, told me that, uh, you know, the best teacher in life is experience. There's so much truth to that, you know, and you have to learn from it. And uh, it hurts when you're in that moment where you fail. and you fall flat on your face, it hurts. Um, but I guess at the end of the day is how you come back from it. You can't be perfect. Don't try to be perfect. Um, it's impossible, no one is perfect. If you make a mistake, um, you have to live with it and then you have to be able to, to grow from it. Study your mistakes and learn from them. Don't dwell on the mistakes. Acknowledge them, learn from them. Encourage yourself that you're smarter than your bank account leads you to believe. The second way to use self-encouragement, remind yourself that you're bound to get better. Don't get down on yourself. Don't beat yourself up. It's the next opportunity that matters, not the last one, the next one. Now, the last one matters only in that you must learn from your mistakes. But the next one gives you the opportunity to show that you have learned from your mistakes. You can do it better next time. You just have to practice, practice, practice. Keep trying. Keep trying until. Until what? Until you've got it down. طيب ممكن الخطا اول ما يصير يكون سلبي ولكن انت اللي تغير تاثير الى منفعه لما تطور نفسك وتتعلم وتكبر من الخطا. نرجع لسالفه الكاميرا. أنا ممكن أنظر إليها بشكل سلبي وأقول إني خسرت فلوس، خسرت وقت، وأتندم على اليوم اللي أنا طلعت فيه هذه الرحلة، أو إني أتعلم من الغلط وأشوف كيف كبرت منه. أولاً تعلمت إني أقدر أفك الكاميرا وأصلح أي غلط فيها أنا بنفسي بدون مساعدة أي طرف آخر. تعلمت إني أنا إنسان بري ما أحب الماء، خلني على برا في الشاطئ أوكي، بس داخل الماء لا مشكلة أنا. بالنهاية اللي حابة أوصله إن أنت عندك أقوى سلاح وهو عقلك. وكيف تستخدمه لما تطيح في مشكلة أو خطأ؟ كيف تعلم وكيف تكبر منه؟ ومهما يصير أبغى أتذكر حاجة واحدة وهو مثال أنا أمشي عليه طول حياتي. الحياة عبارة عن 10% من اللي يصير لك و90% على ردة فعلك. شكرا على وقتكم وأتمنى أن الفيديو كان شيء إيجابي على حياتكم. ومنا للمرة الثانية. Peace.